Трансформирането на раменната свивка в страничен 6 е, може би, най-популярната трансформация на свивка в предната част на данско горно облекло. Причината е, че по този начин свивката става най-малко видима. Защото голяма част от нея се прикрива от ръката. И така, с помощта на кат система Компас, ще извършим трансформация на рамен на свивка в контура на страничен 6. За целта по посока на страничния шеф от центъра на, на от върха на раменната цвивка се изчертава една отсечка. Тази отсечка ще определи местоположението на свивката в страничен шеф. И така. А ще избера тази свивка да бъде на възможно най-късото разстояние между страничен шеф и върха на раменната свивка. А най-късто разстояние, знаете от математиката, между точка и отсечка е перпендикуляра от точката към отсечката. Затова от менюто отсечка избирам перпендикулярна отсечка. Кликвам с курсора върху контура на страничен шеф за да посоча, че прямо този контур ще търся перпендикулярна отсечка и от върха на рамен на италия на свивки изчертавам перпендикуляр към страничен шеф. Независимо в случая, че използвам местоположението на свивката да бъде перпендикулярна на страничния шеф от сечка, то местоположението на свивката може да бъде определено от отсечка, която започва от върха на бюстова свивка и завършила на кое да е място в страничен шеф. Като мястото зависи от моделната разработка. И така, от меню редактиране ще разделя контура на страничния шеф на два отделни геометрични обекта, като разделянето ще бъде в мястото на свивката в страничен шеф. И след това разделене спокойно мога да затворя раменната свивка. По какъв начин ще стане това? Ще маркирам сегмента, който се намира над отсечката, в която ще трансформираме бюстовата свивка в страничен шеф. И с помощта на инструментът за модификация и ротация ще завъртя този сегмент с център върха на бюстовата свивка, докато затворя бюстовата свивка.
сега с помощта на една класическа отсечка аз ще да оформя трансформираната в страничен шест свиска. Но с цел по-добро прилягане на изделието в бюстовата област, отчитайки за облените форми на женското тяло в областта на бюста, е добре и трансформираната в страничен шест свиска и талийна свиска да бъдат леко модифицирани. За да предадем овална форма на изделието в областта на бюста, тази лека модификация ще наложи изместване на върховете на свивката в страничен шеф и талийната свивка. И това изместване ще бъде на разстояние 2-2,5 см от тясния връх. Ще направя това изместване последния начин. От менюто конструктивна линия избирам ъгло половяща и съответно ще намеря ъгло половящата на свивката в страничен шеф. Ще намеря и ъгло половящата на талината свивка. И в двата случая ъглополовящата я построявам по идентичен геометричен начин, кликвайки последователно в двете бедра на свивката. Избирам Върховете на свивките, новите върхове на свивките да се намират на 2,5 см от сегашният им общ връх и в център върхът на бюстова Италия и на свивка от основна конструкция и радиус 2,5 см аз изчертавам окръжност. И сега остава с помощта на отсечки да съединим по-точно да преоформим Свивките като нови тем върхове ще се намират точно там, където ъглополовящите пресичат окръжността с радиус 2,5 см. Понеже разстоянията са малки и се налага да променям мащаба, за да мога по-лесно да намеря подходящата точка. Ето, че успях да открия за едното ново бедро на свивката в страничен шеф. Сега ще изчертая и другото бедро. По аналогичен начин ще поступя и с талия на свивка. Така, вече мога да изтрия ъглополовящите и спомагателната окръжност. И нашата трансформация вече е готова. Благодаря за вниманието!